Кожен народ заслуговує на владу, яку він обирає. І ця перемога, вона дуже потрібна всім нам. Вона потрібна нашій країні. Вона потрібна кожному з нас. Ця фраза без перебільшення відображає середньостатистичного громадянина країни, в якій він проживає. Незалежно від соціального статусу, статків чи зв'язків. Звісно, що всюди існують повні кретини або зрадники, але завдяки процедурі відкритих виборів цей аспект нівелюється. Обираючи, скажімо так, щось середнє по палаті. З відновленням нашої з вами незалежності перша каденція народних депутатів була по факту вихованцями старої каральної системи. І рідко коли до правлячої верхівки добиралися саме вмотивовані патріоти. Рідко коли, але все ж прецеденти були, формуючи той самий демократичний кістяк, який не давав повернути нашу країну знову в орбіту Російської Федерації. Інше ж питання в тому, що на початку 90-х, коли Україні дісталося в спадок недіздатна економіка та покалічене громадянське суспільство, будувати ще з нуля було надзвичайно складно. Це довгий та болісний процес, а людям потрібен був результат вже і негайно, враховуючи контекст, в якому вони жили, та як впливала масова бідність на свідомість. Справа не в тому, що громадяни нашої країни в один момент стали бідними після розпаду Сумка. Вони були такими ще до того, просто залізна завіса робила все, щоб не показувати, як реально можна жити в світі зі всіма благами цивілізації. Всі ж пам'ятають, як масово ми скуповували нормальних сусідів китайський непотріб, обмінюючи його на дорогоцінні метали. Паралельно з тим, перший український парламент намагався побудувати фундамент майбутньої країни і про одного персонажа, в честь якого тепер названо безліч проспектів та вулиць, сьогодні ми з вами і поговоримо. Отож, зустрічайте політик старої каденції, за якого не соромно, один з батьків відновлення незалежності та водночас батько такого собі сина, чоловічок, що відчув всю каральну систему Червоної імперії на собі, та цього разу наша з вами історія боротьби демократії з тоталітаризмом. В'ячеслав Чорновіл. Сідайтеся позручніше дивитися та слухати захопливу історію з картинками про персонажа, якого ви давно просили в нас в рубриці, а ми поїхали. Чорновіл В'ячеслав Максимович народився 24 грудня 1937 року в родині вчителів на Черкащині. Що не Черкащини. Батько Максим Йосипович походив з древнього козацького роду Чорноволів, а мати Акулина Терещенко належала до родини відомих меценатів та цукроварів регіону. В'ячеслав Чорновіл – не єдина дитина в сім'ї. В нього є старший брат Борис та молодша сестра Валентина, з якими майбутній дисидент проводив дитинство у селищі Вільховець з Винигородського району. Там же ж В'ячеслав пішов до місцевої школи, яку закінчив із золотою медаллю, та опісля вступив на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Оскільки вся родина Чорно волів зазнавали репресії в сталінські часи, В'ячеслав досить вороже ставився до радянської влади. Через це мав певні проблеми в університеті. Також Чорновіл розмовляв виключно українською мовою, що часто викликало обурення в зросійщині тоді столиці, та породило міф, що буцімто майбутній політик родом із Заходу України. 1958 року В'ячеслав бере академічну відпустку і вирушає на будівництво патологійних печей у Маріуполь на посаду Теслера. Дехто стверджує, що це рішення було не самовільним, а спровокованим саме про українськими поглядами хлопця і потенційними негараздами зі сторони компартії, що загалом може бути правдою. Проте тут вартує зазначити, що довго на будівництві Чорновіл не просидів, і в тому ж Маріуполі влаштувався працювати у виїзну газету «Київський комсомолець» та згодом продовжив навчання в університеті. 1960 року В'ячеслав Чорновіл захистив дипломну роботу з відзнакою, обравши досить цікаву та непересічну тему – публіцистика Бориса Грінченка, який ще буквально декілька років тому був під суворою забороною. Загалом в контексті того часу та університету, зокрема, відбувалася так звана відлига, а серед студентів зароджувався новий рух патріотично налаштованої молоді – шестидесятників. До них належав і всім відомий Василь Стус, випуск про якого, до речі, є на каналі, але сьогодні розмова не про нього, проте наполегливо рекомендую глянути. До речі, дякую новим та старим підписникам нашого каналу. Разом ми творимо новітню історію українського YouTube. А щоб це відео побачило якомога більше людей, то поставте лайк, підпишіться на наш канал та напишіть коментар з декількох слів. Це дуже корисно для алгоритмів платформи та не займе багато часу. Якщо ж ви хочете підтримати нас матеріально, чому ми будемо дуже раді, то станьте спонсорами прямо тут, на YouTube, або скористайтеся іншою зручною для вас платформою. Дякую.
1960 року В'ячеслав Чорновіл переїжджає до Львова та влаштовується працювати на львівську студію телебачення. Спочатку редактором, а потім старшим редактором передач для молоді. Паралельно з тим Чорновіл виступає як літературний критик, досліджуючи творчість Шевченка, Саміленка та того ж Грінченка, по якому писав студентські роки дипломну роботу. Відкрите протистояння з ладою Чорновіл ще не влазить, але зі своїми друзями фактично зароджує рух опору, що назвуть майбутньому тими шестидесятниками. Чорновіл був одним з найяскравіших організаторів та активістів цього руху, а його відкрита діяльність розпочалася з переїздом назад до Києва. 1963 року. Тоді В'ячеслав вступив на аспірантуру та паралельно пішов працювати на будівництво Київської ГЕС, проживаючи на той час у Вишгороді на півночі від столиці. Що цікаво, за спогадами самого Чорновола, період проживання у Львові його не сприймали місцеві, вважаючи занадто радикальним та націоналістичним. А вже через декілька десятків років, навпаки, почали приписувати йому мало не походження саме із західних регіонів країни. Це щодо штучного поділу країни на Східну та Західну, але до цього ми ще повернемось. 1964 року Чорновіл мав розпочати навчання в аспірантурі, при тому, що на конкурсній основі здав вступні іспити, проте його так і не допустили до занять. А все через політичні переконання, бо вже на той час за Чорноволом пильно стежили спецслужби Совка і всіляко перешкоджали як трудові, так і політичні діяльності. Проте до відкритих репресій ще не доходило, а сам Чорновіл на пару зі своїми однодумцями і надалі критикував чинну владу. Також тут потрібно зрозуміти, що в ті роки центральна влада Совка повертається до таких улюблених та звичних її репресій, бо боїться за своє існування, а раніше дозволені речі знову забороняються з утиском інтелігенції. Переломним моментом в житті Чорновола став 1965 рік, коли вже на легендарному показі стрічки «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова спалахнув спонтанний мітинг. Присутні знак протесту повставали зі своїх крісел, вигукуючи, що вони не згідні з політикою компартії та диктатурою. Брати диктатури! Встаньте! В очах тодішнього совка це було неабияким проявом непокори. І звісно, що всіх присутніх почали репресувати. Когось в меншій мірі, а когось сильніше. Через те, що Чорновіл не захотів свідчити проти власних товаришів, йому в результаті присудили три місяці виправних робіт та звільнили з роботи, що загалом ще більше стимулювало Чорновола до антирадянських дій. В той період активіст вперше одружується, та в нього народжується син Андрій. Проте через свою діяльність шлюб довго не протримується. Чорновола саджають 1967 року в табір суворого режиму на три роки, і ні про яку сімейну ідилію вже не йдеться. Причина, до речі, такого судового вироку на його мані що суд у світі, журналістська діяльність, а якщо точніше, документальна збірка «Лихо з розуму», де були матеріали арештованих 1965 року шестидесятників. Так, за книжку з описаною правдою московського режиму, Чорноволу впаяли три роки колонії. І на той час це нікого не дивувало. У 67-му році, очевидно, дуже вже надокучила моя така настирливість з тими збірниками, ось, і мене посадили в тюрму. Знаєте, це, мабуть, був переломний момент життя. Більше того, скоріше за все, його чекала би доля Василя Стуса, якого закатували до смерті. Але через те, що праця лихо з розуму вийшла за кордоном, то це спровокувало міжнародний скандал. А нагадаю, що Совок тоді бавився порядного сусіда і всіма силами розповідав, який він зразковий та любить своїх громадян. Тому по закінченню терміну покарання Чорновола відпускають, не вигадуючи нової справи. А сам дисидент намагається знайти собі роботу, влаштовуючись то на метеостанцію в Закарпатті, то землекопом, то вагарем на станції з книрів у Львові. До речі, у тому ж Львові Чорновіл нарешті таки осідає та попри все продовжує свою антирадянську діяльність, випускаючи підпільний журнал «Український вісник». На той час активіст встиг друге одружитися та зробити ще одного сина. Тараса, але враховуючи політичну діяльність спадкоємця, який в майбутньому вступить до партії регіонів, можна засумніватися у доцільності другої дитини. Водночас український вісник стає першим таким собі рупором українського національного супротиву, де висвітлюються всі злочини радянської влади та друкуються заборонені твори, в тому числі і Василя Стуса. Щоб ви зрозуміли, що таке саме видавництво, то трошки розжую цей термін. Чорновіл, попри свою основну роботу, чи то роботи, вечорами власними руцями писав по декілька примірників такої собі газети. По сторінності носив своїм друзям, які на поліграфії підпільно друкували це і вертали назад Вячеславу. Він, в свою чергу, розпосуджував ці примірники через інших людей, які вже копіювали газету як могли. Ні ксероксів, ні цифрових фотоапаратів тоді не було, тому можна було б кладатися на власну пам'ять, як спорно в 90-х. 
або на інші методи, що дозволяли розповсюдити газету. Одним словом, викручувалися як могли, і попри це український вісник став дуже популярним серед населення. Що і не дивно, крім основної лінії партії, люди поняття зеленого не мали, що відбувається у світі. Це було питанням часу, коли за Чорноволом знову прийдуть. І 1972 року таки прийшли. І цього разу засадивши активіста на 6 років табори, далеко в лісах Сибіру. Там би Чорноволу мали би й настати гайки, проте знову ж таки через його зв'язки за кордоном та одному йому відомою схемою передачі записок і заслання активіст добив статусу політичного в'язня, що приковувало до нього увагу і не давало б просто так його закатувати, як тисячі інших українців. За гратами Чорновіл написав декілька праць, що були опубліковані згодом, а по закінченні терміну став членом Гельсінської спілки з прав людини. Проте недовго тішився Чорновіл свободою, бо в 1980-му його знову закрили, цього разу сфабрикувавши справу і висунувши звинувачення у замаху за зґвалтування. Звісно, що нічого подібного не було, але каральна машина Совка не могла просто так з політичних мотивів за Арештувати такого відомого за кордоном активіста. Тому і зробила ставку, що в тюрмі, поруч із реальними злочинцями, Чорноволу таки прийде. Кінець. Але той кінець так і не настав. Чорновіл оголосив голодування, знову приковуючи до себе увагу, та все ж поїхав до в'язниці, де розпочав свої пригоди заручника по новому колу. 1975 року його звільнили, а сам Чорновіл таким чином пробув в таборах майже 15 років свого життя. І чи жалів він про це? Абсолютно ні хвилини про що і заявляв у пізніших своїх інтерв'ю. А далі почався буремний період конвульсії Совка, де В'ячеслав Чорновіл, в свою чергу, став рупором вільних демократичних сил часів пізніх 80-х, проголошуючи постійні промови на масштабних мітингах. Один із таких мітингів навіть довелося зайняти силою, про що потім чим не звітувала партійна верхівка. Настільки успішний був розгін, що загалом він нічого не змінив. А Совок доживав свої останні руки, ще намагаючись хоч якось зберегти владу. Минає лише кілька років, і Чорновіл з соратниками збирає у Львові спочатку 50-тисячний, а згодом кількасот тисячний мітинги. Засновується народний рух України. В свою чергу В'ячеслав Чорновіл робить для того часу щось неймовірне. Засновує так званий «народний рух України», плануючи, що він має стати партією. Оскільки до того часу таке поняття як «партія» існувало лише в межах комсомолу, то багато хто сприймав це як якийсь жар. Проте не тут то було. І справді згодом українці побачили партію з абревіатурою НРУ. Також 1990 року, коли пізній совок ще намагався бавитись з демократією, проходять які-неякі відкриті вибори, що було в диковинку. Звісно, що Чорновіл на пару зі своїм рухом спробував балотуватися і, як би то не було дивно, таки пройшов до першого прототипу вільної Верховної Ради, маючи позаду за спиною дисидентство та роки ув'язнення. Совок врешті-решт розвалився, проте далі все тільки починалося, оскільки як будувати незалежну Україну, ніхто по суті і не знав. За сприяння того ж народного руху в липні 1990-го Рада проголошує декларацію про державний суверенітет, а в серпні 1991-го після невдалого путчу в Москві оголошується Акт Незалежності України. Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ось тут починається найвеселіше. Українці голосують за першого президента незалежної держави. І, по суті, демократичні сили думали, що грають у демократію вже всі. Та висувають кандидати декількох представників, в тому числі і самого В'ячеслава Чорновола. Щоб зареєструвати кандидатом президента України Чорновола В'ячеслава Максимовича, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Нема. Хто утримався? Нема одноголосно. В свою чергу колишні партійники та міцні господарники сходяться на одному єдиному кандидатові – опозиційному до Чорновола Леонідові Кравчуку, позиціонуючи його як мілого управлінця. Я В'ячеслав Чорновіл, починаючи секретар української сили. Перший, перший тільки. Ви почули про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Щербецького. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність, не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм – це не ідеї, а дії, форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Значить, ви нас Але я поправився за екстремістські ідеї. 
Це, звісно, було маячнею, оскільки правда була досить суровою. Жоден з кандидатів президенти не знав тоді, що їх чекає в умовах вільного ринку та відкритої економіки. Але колишні партійники звикли до тоталітарного режиму. Чомусь були впевнені, що саме вони потрібні незалежній державі. Та до кінця частими політичними технологіями на той час, як от маніпулюванням та вже нам популярною схемою про ділення на схід та захід, до влади приходить Леонід Кравчук, а Чорновіл набирає лише 23% голосів виборців. Його електоральна більшість тоді знаходиться саме на заході України. Хоча можна нагадати, що Чорновіл він був вихідцем саме з Дніпрянщини. А така підтримка пояснювалась не голосуванням за земляка, а відданим голосом за демократичні ідеї, оскільки територіально Захід України знаходився ближче до цивілізованого світу. Як би там не було, перші президентські вибори В'ячеслав Чорновіл програв. І як би склалася доля нашої країни тоді, не до кінця відомо, можна лише пофантазувати. Що стосується економічної складової, то змушений розчарувати. Ми би знаходилися в ідентичній сраці, що були, бо простого вирішення наслідків совку просто не існувало. А у що стосується національної ідентифікації, то тут все було б набагато краще, оскільки В'ячеслав Чорновіл вже тоді висловлювався про Росію не як про стратегічного партнера, а як про небезпечного сусіда. Чоловічок добре знав історію на власній шкурі і не хотів її повторення, тому і кричав при кожній нагоді, що Москва нам не друг. Шкода, що ми мало тоді його слухали. Також Чорновіл піднімав питання автономії Криму, зазнаючи, що це може бути великою проблемою в майбутньому. Та теж не помилився, бо саме з півострову почалася повзуча експансія Русні. Ми вважаємо величезною помилкою проголошення Верховною Радою УСССР Кримської територіальної автономії. Найкраще було б її анулювати і розпочати будівництво кримської державності в складі України на базі тієї нації, яка єдина на цій землі має право на державне самовизначення, бо не має ніде іншої батьківщини. Я маю на увазі кримський татар. Окрім того, Чорновіл однобоко виражався про українську мову та непотрібність якоїсь другої державної. І в тому він теж не помилився. Ну і не слід забувати його прагнень до так званої децентралізації з розка 90 Одним словом, це був досить адекватний погляд на речі, які були поза контекстом холодильника і важкої економічної ситуації в цілому. На холодильнику ж добре грали колишні комуністи і традиційно затикали голос вільної країни своїми популістичними гаслами. 1998 року народний рух набрав майже 10 голосів і пройшов у парламент вже великою силою. Проте та ж партія висунула Чорноволу недовіру і зняла його з посади голови фракції. Дехто пояснюється тим, що опозиційні проросійські сили таким чином знищували партію зсередини, залучивши туди своїх людей, і останні, коли прийшли до влади, посунули незручного політика. Також існує версія, що вже тоді у вибори втрутилася Росія та хотіла замовити в тому числі Чорновола, оскільки ставила на кучму як більш лояльного президента і партнера. Як би там не було, Чорновіл 1999 року оголосив, що йде президенти та розпочав свою передвиборчу кампанію, особисто катаючись по містам України та доводячи всім, що він ніякі не бандер. Багато селян кажуть, що западня не зроблять нас рабами. Скажіть, що переконали, щось переконали з цього приводу, але коротко. Я хочу сказати, що от я не западнянин, я там живу, і мене западняни не зробили рабом, а навіть обрали головою обласної ради. От. <рес> О, так. Вже тоді розповсюджувався міф, що на заході країни живуть жахливі нацисти. А сам Чорновіл офіційно відбере пенсії бабусь та дідусів. І це не жарти. Справді такі чутки ходили серед населення. А за їх розповсюдженням стояли ті ж політтехнологи, що в майбутньому малювали плакати про третій сорт українців. 25 березня 1999 року, якраз в ході передвиборчої агітації, за дуже дивних обставин автомобіль В'ячеслава Чорновола потрапляє в жахливе ДТП. На трасі Бориспіль Золотоноша машина на повному ходу врізається у вантажівку, яка робить небезпечний маневр розвороту, практично перекриваючи всю трасу. Чорновіл гине на місці, а розслідування справи обростає чутками та легендами. КАМАЗ виїхав із цього перехрестя. Водій сказав, що він перепутав дорогу, доїхавши до цього місця з виключеними фарами, зупинився. Водій з Чорноволом по цій трасі їхав, і коли він зблизився з КАМАЗом, КАМАЗ раптово розвернувся, і вони в'їхали в цю машину. В'ячеслав Чорновіли з водієм Євгеном Павловим загинули на місці. Водій вантажівки залишився неушкодженим. Один із його пасажирів раптово зник, а другий невдовзі після ДТП помер. Що відомо станом на сьогодні, так це те, що видимість була прекрасною. І шанс статися такому випадку був просто мізерний. Також деякі журналісти в майбутньому стверджували, що бачили такі ж вантажівки з причепами на інших трасах, куди потенційно тоді мав їхати політик. А з місця загибелі Чорновола швидко поїхала 
якась невідома машина. Також пізніше несподівано помер від серцевого нападу пасажир вантажівки, а водія неочікувано амністували і розповсюдили в пресі чутки, що він теж загинув. Насправді виявилося, що водій змінив прізвище та місце проживання, і про нього всі успішно забули. Вишенькою на торті в майбутньому були свідчення заступника генпрокурора Миколи Голомша, що чорноволи на місці події добили, ймовірно, кількома ударами в голову кастетом, а протокол з місця ДТП сфабрикували. І встановили, що чорновол, чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету в потиличну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Жодних доказів надано не було, тому справу просто закрили. А що ви думаєте з цього приводу? Було це замовним вбивством чи все ж таки нещасним випадком? Напишіть в коментарях, залюбки, подискутують на цю тему. Загибель головного опозиційного політика тих часів стало справжнім шоком для України. На похорон в Києві по різних оцінках прийшло від 150 до 250 тисяч людей, зробивши це найбільш масштабним прощанням з часів відновлення незалежності. В честь Чорноволу назвали сотні скверів та вулиць, а його вклад у відновлення незалежності неможливо оцінити і досі. Станом на сьогодні декілька разів поновлювали справу щодо його загибелі. Проте завжди суд приходив до висновків, що це нещасний випадок у ДТП. І чи дізнаємо ми колись всю правду про цю трагедію, ніхто сказати не зможе. То хто ж такий врешті-решт В'ячеслав Чорновіл? Перед тим, як робити висновки, вартує звернути увагу, що Чорновіл був діючим депутатом Верховної Ради України протягом 9 років. Він привів під купол ВРУ багато молодих людей, які з часом виявилися не тими, ким би хотілося, тілюючи в життя свої власні амбіції. Охарактеризувати Чорновола як депутата важко, оскільки не існує статистики проголосованих ним законопроєктів. Але з іншої сторони його національна самоідентичність, постійна боротьба з імперією зла, сусідами якої ми, на жаль, є, неоціненна. В'ячеслав Чорновіл залишив по собі спадок фундамент нашої державності. І багато в чому ми завдячуємо йому у плані національної самоідентичності. Як би склалося наше життя, якби ще тоді, в 1991-му, його обрали президентом України, невідомо. Проте, про що можна стверджувати точно, так це б ми однозначно не зносили пам'ятник Леніну аж в 2014-му в Києві. Ми би це зробили набагато раніше. А це і є перший крок до знищення імперії в собі без якого побудова успішної України просто неможлива.